Bentornati a Scoring for Films da Vito Lore e Fabrizio Campanelli come vedete la nostra famiglia sta crescendo <ride> oggi parliamo di agglomerati di notte cioè di gruppi di notte Fabri, fin troppo facile parlarne quando de- dei gruppi di notte stanno bene insieme e il risultato è gradevole è un po' più interessante quando? quando sono dissonanti, quando danno fastidio quando fanno quel eh, caos che solo un orchestratore può risolvere e noi abbiamo qui davanti il maestro Goldoni che oltre a essere direttore d'orchestra, sì, compositore, sì, grande pianista, sì, sì, è soprattutto un orchestratore. Quindi abbiamo... Es- ne esistono. In cioè, 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 è vero. Lo puoi toccare, eh... cioè esiste. Cioè, è, è un... Questa figura questo... mitologica... Perché molti si chiedono, ma che cosa fa un orchestratore? Che fa un orchestratore? Che cosa fa un orchestratore? È molto semplice. Allora, lo scopo uh, dell'orchestratore è quello di rendere triste la giornata al compositore. <ride> Quando un compositore ha finito il suo pezzo no? e arriva a casa la sera alle 11, contento di aver fatto il suo pezzo, e poi lo manda all'orchestratore, l'orchestratore lo ascolta. E poi dopo, circa verso l'una e 12 <ride> del mattino, mando un messaggio che ho scritto Ding. Senti, ho sentito che um, la viola fa un do diesis alla battuta 88 e il terzo corno fa un do naturale. È voluta? E io nella, nella maniera più passiva, aggressiva <ride> possibile, le do. La... Sta scrivendo, no, <ride> su Whatsapp. Typing, no? <ride> Oddio. <ride> Questo è il riassunto della, della giornata. Uh, della, dell'orchestratore cioè quello di rendere di rattristare rendere infatti mi rattrista comunque in studio Enrico rattrista da più di vent'anni come esatto, dire esatto. molte giornate molte ecco, serate ma, senti ma prima di iniziare a parlare dell'argomento del focus della giornata ovvero dei, dei clusters eh, i compositori cosa ti mandano? uno sketch o una cosa già orchestrata che tu poi riesci a definire e a rifinire un vocale, un vocale la la la, 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 la <ride> col, sul telefonino che puoi devi armonizzare cioè, mi, immagino che le tipologie saranno diverse che vanno da? devo essere pronto a, preparato pronto a tutto diciamo se sono fortunato molto fortunato il pezzo arriva già eh, completo quindi l'orchestratore fa semplicemente una trascrizione e un check generale di tutto, che sia tutto in ordine, che sia effettivamente eseguibile dall'orchestra. Che non ci siano sviste. Che non ci siano do, che vanno in contrasto so, con i do sì, diesis. Perché poi quando un compositore cioè, si lavora in fretta può succedere certo, normale. Che succede certo, assolutamente. Cosa, no? Oppure può essere che eh, il compositore appunto abbia fretta, oppure i tempi siano stretti e ti dica guarda che l'ho imbastito il pezzo, finisci, riempilo tu, finiscilo tu. Oppure eh, magari caso estremo, c'è solo una linea melodica e bisogna fare proprio tutto l'arrangiamento quindi l'orchestratore diventa in quel caso anche un vero e proprio arrangiatore se non addirittura compositore ecco, diciamo. bisogna essere un po' pronti a qualsiasi tipo di evenienza, di, di, evenienza, di caso ecco. ecco, a proposito di eh, risolvere i problemi quindi abbiamo capito che l'orchestratore tendenzialmente è l'uomo che risolve i problemi, no? il, il Mr. Wolf <ride> della, della, situazione. della situazione. E dietro le quinte, perché poi alla fine chi sì, va sì, davanti sì. Alle, alle quinte, cioè chi sotto lo spotlight, certo. è il composer. Sì, 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 Bello è tronfio, e, e come possiamo vedere anche nell'immagine <ride> che Enrico ci ha fabbricato per spiegare bene bene esatto. il rapporto tra orchestratore esatto, e esatto, compositore. Esatto. Però nel risolvere i problemi c'è anche da fare attenzione alle famose dissonanze, certo. ovvero certo. il compositore si L'orchestratore ogni tanto eh, guarda, osserva la partitura, eh, vede, suona, ascolta, dice ma avrà voluto veramente certo. questa cosa oppure no? Questa dissonanza è voluta oppure certo. no? Quindi la cosa peggiore che può accadere è l'orchestratore normalizzatore, cioè quello che va a risolvere tutte le dissonanze che ci sono nella partitura. Magari volute. Magari erano volute, ecco. E, e quindi la domanda è, queste dissonanze sono fatte a caso, sono fatte buttando le mani a caso sul pianoforte, <ride> oppure invece no. Questo ci chiediamo oggi con Enrico. Generalmente non devono essere fatte a caso, nel senso che maneggiare i cluster può essere sia semplice che difficile. E diciamo cos'è un cluster? Il cluster è quando io comincio a sommare note, no? a distanza di seconda apparentemente a caso <ride> seconda maggiore, seconda minore posso costruire quindi una, una specie che chiamiamolo sarebbe come un accordo molto ravvicinato però non è un accordo per seconde ma 
quando si comincia a perdere la struttura i suoni vengono sommati no, tra di loro e quindi abbiamo quello che si chiama cluster che io posso fabbricare in tanti modi differenti per esempio buttando giù una mano <ride> buttando giù una mano forte, ci sono casi in cui è proprio specificato cioè, scritto, è scritto, bam, è scritto, la mano a caso no, esatto, buttare, il, buttare il, la il mano, compositore ha voluto, così. Ha, voluto, <ride> ha voluto così però se io faccio un pezzo solo di cluster impoverisco tutto il discorso no? perché è come se mettessi un solo soggetto infatti l'utilizzo che ne viene spesso fatto nelle partiture, nelle colonne sonore è quello di infilare il cluster in mezzo ad altre parti che suonano più o meno tonali no? perché lo scopo del cluster è quello di rendere indefinito il colore tonale no? quindi come se creasse una sorta di nebbia certo e tramite la dissonanza e la distribuzione delle dissonanze andare a proprio avere uno strumento linguistico anzi Ulteriore. di grammatica sonora per andare a lavorare sulla tensione esatto. no? sull'agitazione su tanti pattern emotivi ha uno scopo drammatico eh, quindi non non possiamo pensare a un cluster che so è una scena d'amore eh? un tema d'amore un bel cluster sotto non, non, non... ci sono Però... più jazzisticamente prova a pensare a questo eh. se io faccio un, un colore fatto con gli archi nel registro centrale in sordina no? che fanno proprio un velo di suono mm-hmm. questo velo indefinito come se fosse una bruma che muove le potrebbe e ci metto sopra un, tem- un tema no? mm-hmm. che è fatto con i legni io potrei utilizzare in maniera no sempre che uno pensa sempre al eh, bam eh, eh, il film horror no e eh, che certo. mi sembra che la coltellata nella schiena no cioè, cioè si può avere un utilizzo anche um, diverso coloristico del classico e a non sembrare così dissonante e non sembra paradossalmente così assolutamente. cosa che vedremo anche dopo verso sì, la fine di, di, di questa puntata con Bernard Herrmann che io ritengo uno dei maestri esatto. del cluster eh, dell'utilizzo eh, più raffinato ed elegante certo. come dici tu spesso no? pensate ad esempio quando uno fa un disegno con un gessetto che col dito sparge, sparge il colore può essere quello di creare una sfumatura nel pezzo no? uh-huh. un colore che crea no, questa, una nebbiolina no? <ride> colorata chiacchierando su che cosa far vedere per raccontare un po' come si costruiscono come si dispongono le note abbiamo deciso di prendere un film eh, che si chiama La Cosa, ma non La Cosa, La Cosa, no, il remake, il remake del 2011, non faremo vedere molte scene perché è veramente un po' splatter anche, <ride> <ride> ma ci sono delle cose interessanti che con, eh, con Enrico abbiamo, abbiamo visto nella colonna sonora di Marco Beltrami, che è uno dei grandi specialisti dei film horror e thriller Tensione, ah, più, più, sì, sì, più sì. che trilla. Beltrami è un gran compositore. E dentro abbiamo due brani eh, di cui mh, iniziamo adesso a vedere sul sequencer già mh, un po' di, 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 dettagli, di elementi, esatto. di dettagli. Ma in questo apparente disordine nel disporre mm. le note, eh, in realtà c'è un'eleganza molto particolare, c'è una raffinatezza nelle scelte molto particolari. Andiamo a vedere per iniziare ad esempio eh, con la partitura di Beltrami in un brano che si chiama Hendrix Get Impaled e qua già <ride> abbiamo la <il> <ride> <Abbiamo con ride> famosa musica a programma è questa. <ride> Hendrix impalato. Eh, andiamo a vedere questo movimento particolare del pianoforte che eh, lui segna come pungente, lacerante nelle note della partitura. Ecco il nostro piano. Eh, Enrico, perché ci hai selezionato questo frammento in particolare? Possiamo vedere che il cluster non è composto solo a blocco, ma può essere infilato in mezzo. Se io vedo qui gli intervalli di seconda, che ho, do, poi si naturale e la diesis, dopo però si sviluppa sopra l'accordo. Non è solo cluster, ho delle terze, ho un gruppetto di seconde sopra, quindi non è sempre un blocco compatto, una pietra che è amorfo in un certo senso. Quindi ci stai eh, dicendo che aumentando la distanza tra i gruppi dissonanti, il cluster complessivo risulta più naturale. È più chiaro, è più intelligibile. Io se lascio spazio all'interno di questo particolare corda, non è questo esattamente il caso, però se io lascio spazio do ad, la possibilità ad altre voci di infilarsi in mezzo e, e quindi non in certo, un blocco compatto. In no? questo caso soprattutto dove abbiamo un solo timbro certo. e laddove invece, adesso andiamo a vedere più avanti, abbiamo diversi timbri, certo. allora 
il gioco può Ancora essere di quello più. di riempirsi a, a reciprocamente per distribuire i, i... Infatti quando si fa un cluster non è che uno deve per forza mettere insieme tutte le voci in una volta, si può partire anche solo da una nota aggiungendone, 1, 2, 3, 4, 5, si, si può dilatare, si può restringere, Ci, si possono utilizzare tanti stratagemmi per rendere la figurazione, l'utilizzo del cluster più interessante, si può partire con un accordo e poi fare un altro accordo che si somma, quindi una specie di polizia ricordo, chiamiamole mm-hmm. così, che alla fine risulterà come un cluster. Senti, ma in un caso del genere in cui vediamo comunque un qualcosa di scritto, ci sono delle articolazioni sì. e poi c'è l'indicazione pungente, lancinante e questa indicazione, secondo te se non, non puoi saperlo, ma insomma, ma secondo te è un'indicazione del compositore o un'indicazione dell'orchestratore? Qui io direi che più probabilmente un'indicazione dell'orchestratore, perché l'orchestratore si deve preoccupare che l'orchestra raggiunga il risultato di quello che lui ha sentito che gli ha proposto il compositore. Poi, chiaramente, se il compositore non è proprio uno stupido, lo indica anche lui. Guarda, qui voglio un suono molto pungente, molto penetrante, lo scrivi in partitura, perché più cose scrivi in partitura, meno ti devi fermare durante la sessione, meno, spiegare, tempo perdi, meno, meno tempo perdi, no? Quindi certo. che tempo e denaro, se non si riesce a registrare tutto. Però potrebbe essere, sì, tramite anche consultazione, no? Cioè, non è che l'orchestratore sta a casa sua con le porte chiuse, ma si sente giornalmente con il compositore a qualsiasi orario, dice, senti, ma se metto questa indicazione, ti può andare bene? E lui dice sì, oppure no, oppure è lui stesso, lo stesso compositore che ti dice guarda scrivici pure che oppure forse le risponde a parolacce <ride> esatto <ride> basta telefonare basta. <ride> non a quest'ora alle 4 <ride> i cluster dicevi possono essere anche distribuiti in movimento Certo. Ad esempio andiamo a vedere sempre nella stessa partitura di Hendrix, il povero Hendrix impalato, <ride> eh, come c'è un, un movimento a pattern alternati discendente che rende quasi eh, gradevole e naturale un sistema to- totalmente e completamente dissonante. Certo. Allora, vediamo battuta 33, disposti anche sul sequencer, come suona. Eh, allora scusa, la prima cosa che mi viene da chiederti è questa Ok, questo qua ovviamente è stato fatto eh, col sequencer certo, certo. Anche velocemente, quindi eh, è chiaro che poi l'effetto con gli strumenti veri è diverso certo. Però non c'è il rischio che poi questo tipo di effetti diventi un po' parodistico eh, infatti bisogna... O che si faccia addirittura il Mickey Mousing Esatto, o... eh, bisogna utilizzarlo sempre con, con del criterio Perché io non posso infilare in ogni dove questo tipo di figurazione Cioè va utilizzato sempre con un intento drammatico e non devo imitare quello che cioè non necessariamente imitare quello che accade sullo schermo perdona un'altra cosa sì. importante tu quando orchestri orchestri dalla carta o dal file o quello che vuoi hai, vedi anche il film o no? orchestri alla cieca? generalmente vedo anche il film okay. perché e questo molto aiuta no? Oh, eh, assolutamente certo. sì perché così come il compositore compone sulla carta anche l'immagine stessa è composta a suo modo, la figura in un determinato punto, c'è un determinato tipo di luce, è come se fosse una partitura in, que- in qualche modo. No? E guardiamo il movimento dei flauti, ad esempio questo è il primo flauto che scende cromaticamente, cromaticamente. l'altro flauto invece che ha un movimento totalmente indipendente. A scale, vedi, a, scale, va a, 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 a seconde, gradini, poi sale, poi scende, poi sale, poi scende, poi sale. Il terzo flauto che scende e il clarinetto che ripete la figurazione partendo da un'altra nota del flauto secondo sempre a gradini eppure a noi suona questa roba qui <ride> che è un effetto veramente eh, particolare a cosa è servito? se io avessi fatto una discesa a cordale sarebbe stata un po' troppo ottocentesca certo. così. in questo modo io creo un alone di incertezza tonale e più un effetto. E come no? possiamo vedere dalla, ne, poi nella partitura, in realtà questo passaggio di cui noi abbiamo messo volutamente sotto la parte cose, certo. bassa, che dà una solidità, che va a togliere quell'effetto Mickey Mousing che potremmo avere certo. solo in, eh, in questo frammento isolato, naturalmente l'effetto poi è funzionale a ciò che c'è prima e a ciò che viene dopo. Infatti se noi prendiamo un brano successivo che è non tutti siamo umani, mm-hmm. sempre dello stesso film La Cosa, ricordo La Cosa è eh, una cosa aliena che loro nel ghiaccio esatto. viene liberata, la particolarità è che le cellule di questa cosa 
sono in grado di divorare le cellule umane. E c'è una scena in cui la protagonista osserva il microscopio e si rende conto proprio di questa dinamica, che è la dinamica di movimento degli elementi in gioco nella scena e anche nella musica, che noi non solo abbiamo trovato nella discesa di questo piccolo cluster in movimento, ma che ritroviamo anche eh, nella scena che adesso andiamo a sentire, eh, dove Beltrami ricrea questo movimento che noi vediamo visivamente nella scena, nel nostro immaginario, con dei pattern come questo. <ride> Questi sono proprio gli elementi. Le cellule. Le cellule che stanno lavorando. Fantastico. No? Senti qua. Io trovo una meraviglia, bello, molto bello, questo, molto trovo bello. di una eleganza incredibile. Siamo proprio nel regno della dissonanza no, pur mantenendo un bilanciamento, un ancoraggio tonale. Certo. Quindi questo disordine, questa confusione mm. che ci racconta del, del, del Le tessuto cellule cellulare, che della cosa che aggrediscono, <ride> che fanno proprio il tessuto organico dell'umano, <ride> appoggiano su un fondamento che noi percepiamo cioè, tonale. Esattamente. Infatti io devo comunque fornire un aggancio a chi ascolta, non posso buttare dentro uh, note così. Comunque devo avere un riferimento a cui potermi agganciare mentalmente. Poi dopo do il colore in generale ed è molto importante anche quanto distanzio le singole parti tra di loro perché sennò diventa tutto troppo compatto e poco intelligibile no? anche lo stesso distanziamento noi qui eh, grazie alla, alla sequencer possiamo dividere le diverse sezioni e andarle a sentire abbiamo distribuito sui nostri fantastici swam dell'audio modeling che sono non dei campioni ma dei modelli acustici che riproducono la dinamica dello strumento e la generazione del timbro se noi andiamo a selezionare ad esempio i violini iniziamo a vedere il famoso pattern questa è la prima figurazione che già ci sta raccontando eh, confusione. confusione concitazione ma anche attività no? c'è cioè qualcosa di attivo quindi è un disordine ma è un disordine che ci comunica il procedere verso un fine c'è un qualcosa che sta succedendo che ha una finalità che ha un obiettivo Se voi ad esempio sommate le note, le impilate in verticale di questo movimento che uh, potete vedere negli archi, le diventano come se fosse un cluster. Quindi anche questo è un modo di movimentare in modo che non sia sempre il patacone fisso, no? verticale. Eh, quello che in conservatorio si chiamava la padella, no? che è la nota, <ride> la nota da quattro quarti. Quindi renderlo vivo no? in, in qualche maniera. Diciamo che le partiture eh, in questi casi sono veramente molto colorite. Sono anche dei piccoli quadretti, se vogliamo, no? co co coloriti di, di espressioni, di indicazioni particolari. Ad esempio Enrico eh, le, qui l'avrà scritto il compositore abbiamo un frenetico lì l'orchestratore ma <ride> <ride> lì sicuramente mi verrebbe da dire l'orchestratore perché comunque se vuoi ottenere un determinato effetto devi comunicarlo poi al direttore che non è detto che sia sempre la stessa persona può essere anche un altro e guarda qui io voglio che sia qualcosa non solo delle biscrome appoggiate lì no ma proprio con un attimo più di nervosismo di nervosismo dentro infatti viene scritto frenetica lì però senza nulla togliere l'orchestratore Beltrami fa spesso queste parti di musica aleatorie dove stabilisce semplicemente una cosa da ripetere ma ogni musicista lo, lo fa al suo tempo al suo tempo, sua... perché sennò sarebbe troppo definito e infatti poi proprio per quello l'effetto è quello di un cluster che si movimenta e non è nemmeno tanto definito la discesa perché one by one converge verso quelle due note praticamente stabilisce un pattern cioè diciamo una frase musicale e la fa ripetere eh, ad ogni musicista in maniera indipendente quindi non, non necessariamente tutti insieme anzi però con lo scopo di andare da un punto di partenza che si è stabilito a un punto di arrivo che invece esattamente ecco che è qua eh, come, infatti, come, vedere, qui come, come lo vediamo eh, infatti potete vedere intanto la sensazione principale è quella di un brunichio cioè, il, le cose cellule, le cellule. No? quindi muovere queste cose e, e poi continuare lo stesso pattern variare ad libitum, cioè variare la velocità ogni, ogni leggio in maniera indipendente, ogni strumentista, certo. no? uno ad uno convergere verso, verso l'obiettivo. Quello, quello è l'appuntamento, ci diamo appuntamento <ride> qui. Lì ci dobbiamo arrivare. <ride> ok, ci vediamo alle 4 qui. Okay. E quindi qua la meccanica che noi comunque inevitabilmente nel trasporre sul sequencer abbiamo dovuto attribuire ai, ai diversi movimenti certo 
in realtà nell'esecuzione è molto più, più casuale. casuale e quindi anche più affascinante no? assolutamente sì. non solo ci sono molte cose che uh, sul sequencer con i campioni suoneranno brutte Infatti, ma in orchestra suoneranno in maniera meravigliosa e non bisogna spaventarsi e non infatti bisogna noi spaventarsi. stiamo sentendo sotto certo. come suona nel, in, nella certo. realtà esatto. quello che stiamo certo. eh, vedendo sul, sul nostro sequencer torniamo al nostro sequencer perché dopo questo movimento di cellule che divorano che vanno towards verso l'obiettivo finale che è quello di assimilare la, 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 la cosa deve assimilare l'umano eh, sotto abbiamo quella stabilità tonale quell'ancoraggio che dicevamo eh, essere eh, affidato alla zona bassa ovviamente che è deputata nel, nel dare il pavimento ma anche qui vediamo un cluster interessante c'è uno scontro continuo Enrico no? di seconda tra il sol diesis e il naturale che si ripete nei, tra eh, i corni le trombe e i tromboni esattamente e noi sentiamolo da solo non è neanche brutto non da non solo brutto. Perché, ragazzi, perché non ho messo solo un là <ride> ragazzi a me piace un casino anche a me, anche eh, a me. io me lo sentirei anche da solo esatto. ogni tanto vado in play e me lo scato <ride> e non abbiamo solo gli ottoni ma abbiamo anche l'intervento dei legni che intervengono nel gioco e vanno a replicare in forma leggermente diversa quell'instabilità che noi troviamo nella prima parte affidata ai violini andiamola a vedere isoliamo solo i legni Il movimento delle cellule, della cosa, è andata in una nuova dimensione, in una nuova direzione. Quindi dagli archi eh, si è un po' affinata, eh, come timbro ha cambiato colore. È diventato più lucido. È diventato diventato più lu <ride> C'è lucidità. lucidità. La cosa ha lucidità. Infatti la cosa ha un'estrema lucidità. Perché ha un, un obiettivo, ha un piano, da, da, un obiettivo da, da raggiungere. A cui però hanno eh, sapientemente Beltrami e il suo orchestratore, anzi i suoi, visto che a Hollywood sono in metà di mille, ma vabbè. Eh, diciamo il suo capo il orchestratore hanno spostato anche sul piano e sull'arpa aggiungendo un elemento timbrico un po' più pungente no? certo. abbiamo visto nel pianoforte in precedenza nell'esempio che hai fatto ci hai portato eh, quello lacerante diciamo così certo. ecco questa lacerazione la troviamo anche qui sul pianoforte la cosa agisce anche meccanicamente certo, cioè certo. Da, da quel rumore di, 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 no, pungente di meccanica di, quindi le, le, zampette. <ride> le zampette della cosa è un pianoforte preparato vero? Secondo te, no, è strano... no, no. no perché c'è l'arpa su no, un registro per... cuto che dà quel suono più corto no? quindi, okay. tiki, 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 tiki. Eccola, tiki, tiki, questo è il pianoforte, tiki, tiki, tiki. Ah, con sotto l'arpa e con l'arpa diventa così Ah, fico! Sembra, sembra che le corde stoppate del eh, piano. Sì, sembrava, poi in realtà okay, puoi certo. suonarle in tanti certo, modi. Certo. Adesso, naturalmente, io l'effetto che ho voluto dare qui certo, era quello certo, certo, stoppato, certo. ma anche se, anche se fai un lettering alla, certo. alla corda dell'arpa sì, sì, sì. lì sul pianoforte, ci dà quel, quel suono secco, no? mm -hmm. quel suono meccanico quasi, che noi anche possiamo vedere distribuito in partitura. Anche, allo stesso modo no? continue pattern ovvero continua il pattern e sopra i, i flauti che hanno quel movimento infatti volevo specificare una cosa voi avete sentito il suono molto definito no? però se immaginate un gruppo di persone che suona in maniera libera e anche a velocità diverse l'effetto è molto meno preciso di quello che noi abbiamo sentito qui sul sequencer no? certo. quindi questo è uno dei limiti certo diciamo, uno potrebbe star lì per proprio ottenere l'effetto certo, però un... lo possiamo immaginare tranquillamente lo possiamo immaginare ed Enrico andiamo a sentire a questo punto la nostra pagina bellissima io trovo una pagina da studiare comunque io ho studiato molto questa pagina <ride> mi ha, e mi ha dato parecchi, <ride> parecchi elementi di, di spunto devo dire andiamo a sentire tutta insieme sulla nostra orchestra degli SWAM <ride> ecco vediamo sì, sì. subito questo cluster sì. iniziale per non tanto, farci tanto, mancare tanto, nulla tanto per dire. esatto <ride>
Eh ragazzi, volevo farvi notare alcune cose che abbiamo sentito e visto lì nella, nel sequencer, però anche in partitura. Se ad esempio noi andiamo in fondo nelle viole, violoncelli, contrabbassi e battute 33, vedete no, sol, diesis, la e si bemolle, e poi do diesis, replicate, la e esattamente, e questo già è un cluster. Poi con lo snap pizzicato, quindi agganciare la corda e tirarlo su, quindi... Il pizzicato Bartok. Alla Bartok, no? Quindi estremamente aggressivo, quindi è proprio indefinito il suono. E la stessa cosa credo che accada forse su nei tromboni. Sì. Con la nota... Questo simbolo strano, Enrico, dici che cos'è okay. questo simbolo strano. Allora, questo è... E si tratta di fare la nota più bassa possibile no? per quello strumento per quello strumento quindi un growl no? quindi, quindi, no? <ride> boh. quindi un effetto che nel caso del trombone esatto, è boh. <ride> esattamente che combinato insieme con i pizzicati che danno il senso dell'attacco perché così in basso l'emissione degli ottoni è più lenta e viene aiutato il biting, la mordacità della, <ride> de, della nota con i pizzicati dei, uh, degli archi e nella zona bassa. Parlavamo di ottoni prima, chiacchierando, no, riflettendo su che cosa far vedere anche dell'uso elegante del cluster e delle dissonanze eh, con gli ottoni come non parlare di Bernard Herrmann e di quel capolavoro assoluto che è Taxi Driver, no? Certo. E quindi tu giustamente eh, ci hai portato una bellissima eh, sessione che ci mette in, eh, in luce eh, la distribuzione certo. eh, degli ottoni che adesso stiamo vedendo in partitura. Allora, volevo farvi notare qui nel pezzo di Taxi Driver, il primo brano, l'utilizzo del cluster non così scontato, perché è molto mascherato in mezzo agli ottoni. Se io vado ad esempio a battuta 3 eh, e vado a vedere quello che fanno le trombe, eh, fanno un si bemolle, do e re. Quello è già un piccolo cluster. Certo. Non è necessario sempre essere magniloquenti, basta solo creare una piccola sensazione di incertezza. Viene la stessa cosa replicata poi anche nei corni che sono in fa, certo. quindi leggono diverso. Eh. Anche qui abbiamo sì, si bemolle, le do, re e poi il sol la sua. Sono ehm, all'unisono no? tra di loro. Sotto invece ho un'armonia più definita perché certo. ho un, un accordo di settima costruito sul sol e che poi risolve sì, sul do, do il famoso uh, pavimento e se andiamo a vedere nel sequencer in arancione Enrico le trombe in giallo i corni, i corni e i tromboni in rosso e sotto la tuba in verde e già questa distribuzione è di un'eleganza con questa risoluzione ragazzi e guardate come sono distribuite cioè sono, tutte sono molto ravvicinate seconde no? ravvicinatissime eppure suona in una maniera incredibile perché la scelta timbrica no Enrico con cui è estremamente importante è, con cui assegniamo queste dissonanze è centrale assolutamente voi potete notare ad esempio che mano in mano che si scende nella costruzione dell'accordo gli intervalli tra le varie note tendono a distanziarsi perché altrimenti se li faccio troppo ravvicinati certo. devono uscire in intelligibilità e nella zona centrale di battuta 3 io posso ravvicinare molti suoni per certo. dare quel grado di minor definizione creare un alone in questo caso un alone notturno no? certo. tant'è che il brano si chiama Night Peace no? che stiamo Come sentendo sotto stiamo sentendo e sotto. vedendo anche nella scena peraltro esatto. ed è estremamente importante perché crea questa, questa sensazione di fondo questo colore che poi va a agire anche poi a livello inconscio eh? perché sono cose che è, tutto. è la nostra, <ride> il nostro pallino lui sa che io sono <ride> il, ho il lettino dello psicologo qui dietro di te e in questo caso tu hai parlato del notturno c'è anche una sorta di personalità multipla che emerge in questo cluster, no? De Niro guida, certo. eh, sappiamo tutti la storia, sappiamo la sua personalità particolarmente complessa, sappiamo come questa sia una somma, un insieme di voci che coesistono anche dissonanti, ma che coesistono in un'unità organica. Ecco la grandezza di Herman qui per me, questo far coesistere in un insieme che suona tremendamente bello e naturale, una molteplicità così eterogenea, variegata e dissonante perché abbiamo tutti di fatto scontri tra le note organizzati con un'architettura un sapiente è veramente intelligente veramente unica e, e tu dicevi Enrico ci dicevi anche guarda che 
eh, abbiamo un esempio sbagliato di come si potrebbe distribuire eh, questo cluster. Cioè, affidarlo a famiglie sbagliate. Perché uno dice, beh, c'è un ordine no, nella partitura, la famiglia dei legni sopra, la famiglia degli ottoni centrale, poi vabbè, percussioni, eh, e sotto la famiglia degli archi. Io mi sono sempre chiesto, ma perché c'è questo ordine? È un ordine che è molto importante quando si va ad orchestrare. Cioè, io non posso utilizzare come base di fondamento una famiglia che sta sopra per ciò che sta sotto. Certo. No? Non posso invertire i ruoli perché suonerebbe male, cioè si amalgamerebbe male. Ciò non significa che non lo posso fare perché se io voglio creare un pezzo dove sento i timbri distinti certo. e ce ne sono casi e casi non, a non finire. Però se voglio creare una mescolanza giusta e che non faccia impazzire il fonico e che fa il mix successivamente, devo rispettare l'ordine della partitura. Quindi io posso avere gli ottoni che mi fanno da base per i legni ma è molto difficile che io possa avere ad esempio dei fagotti che mi fanno da base per delle trombe certo. no? per dire. o i fagotti che fanno da base per i corni ma posso avere dei corni che mi fanno base per dei clarinetti certo. perché rispetto l'ordine a discendere dalla, dalla partitura e tu ci hai portato un esempio, esempio sballato, eh, sballato. <ride> esatto. eh, come no, a questo punto non come la carbonara sbagliata ma facciamo come una amatriciana sbagliata esattamente Queste sono le stesse note dell'altro clan. Allora sono le stesse? Sono le stesse. <ride> Sentite come buca la, certo. il corno. E poi ho usato il flauto troppo basso. Certo. Già all'interno della stessa famiglia non posso utilizzare il flauto per fare da base per i fagotti, no? sparare i fagotti in alto. Certo. Eh, L'effetto cioè, sarebbe... Sbilanciato. Poi è chiaro, uno dice, vabbè, ma mi sembra che suoni bene lo stesso. Sì, se io voglio tenere tutti i timbri distinti, eh, come so, in certi pezzi degli anni 50-60 dove sento tutti, eh, certo. posso utilizzare. Però, però deve voglio... essere frutto di una scelta, di una scelta consapevole. consapevole ecco. un C'è poi anche un problema eh. perché la cosa sulla carta eh. più o meno o sul sequencer più o meno va sempre bene perché tanto è un po' basso lo sì. eh, purtroppo poi bisogna vedere se quando suonano l'equilibrio eh, faccio fare il flauto, flauto un do centrale eh, quello sento, lo sento appena e non può farmi da, da fondamento per, per i tromboni <ride> per i tromboni ed è no? quello che dicevamo certo. parlando di John Williams no? che è, 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 il suo è, è ingegnere del suono eh, si trova sempre comunque una partitura che lui afferma essere bilanciata alla perfezione nell'ambito della stessa compagine orchestrale no? quindi i, i diversi timbri sono usati in modo tale che abbiano la resa eh, omogenea, com complementare e, e corretta non solo, ma questo ci consente perché uno, uno dei miei cruci quando studiavo era di capire com com'è possibile che un compositore faccio un pezzo così incredibile per orchestra senza sentirla perché vedete, certo. non so, 50 anni fa non c'erano i certo. sequencer dove potevo sperimentare assolutamente no, come, come fa? Come, come può immaginarsi una cosa del genere? bastava seguire quelle determinate regole avere un minimo di conoscenza degli strumenti certo. perché magari uno li sentiva in concerto parlava con i singoli musicisti cosa che bisogna fare uh, e seguendo quelle semplici regole il risultato era garantito nella maggioranza dei casi dopo cosa succedeva? si andava a sentire la prima prova e c'erano gli aggiustamenti cioè, le correzioni, delle correzioni eh, questo non suona bene magari lo cambio in quel modo lì Però, quindi esatto, per, per, portarci, per portarci tutti a casa due suggerimenti eh, nell'imbastire un'orchestrazione che abbia un senso eh, di partenza il primo mi pare di capire quindi che ciascuno faccia il suo ciascuno faccia il suo e che sia distribuito tutto bene eh, ci sono tante regole da poter seguire che diciamo aiutano in maniera non indifferente si possono violare perché non sono regole che è scritta nel marmo mm. <ride> eh, però vanno violate con con grano salis, eh, con, con grano salis. E questo ci consente, fa sì che il pezzo, una volta che è distribuito bene, che gli strumenti suonano in un range definito, no? agevole, giusto. giusto, allora quello funziona bene. Quando poi voglio ottenere un particolare effetto drammatico, allora lì posso cominciare ad uscire, conoscendo un po' la tecnica degli strumenti e stando molto attento a quello che faccio in modo che sia eseguibile, 
e ottenere già eh, dei, dei colori, degli effetti molto particolari come in questo caso. E dacci un secondo trick, un secondo suggerimento da applicare quando si passa da un tema, un brano che abbiamo pensato ad esempio al pianoforte alla trasposizione invece per un organico differente come quello orchestrale che sarà oggetto anche delle prossime puntate eh? esatto. attenzione <ride> è un discorso molto ampio però diciamo la prima cosa che io prenderei in considerazione è la dinamica del pezzo cosa vuol dire? è chiaro che se io ho un pezzo che devo suonare piano non vado a sparargli i tromboni, i tromboni, gli ottoni, <ride> certo. cercherò di considerare una famiglia o degli strumenti che possono produrre un suono molto delicato, Clarinetti, no? flauti. Clarinetti, flauti, archi con le sordine, poi è chiaro che se io dico voglio utilizzare i corni, se voi prendete un cornista è capace di farvi un pienissimo che sembra un flauto, certo. no? cioè, però eh, diciamo, sono cose che io devo utilizzare con, con consapevolezza. La dinamica è uno dei principali aspetti, cioè quanti strumenti vado ad utilizzare, ma in mano che cresce la dinamica chiaramente vado ad aggiungere strumenti, quanto voglio che sia incisivo all'inizio, no? eh, oppure se voglio che sia più morbido, quello mi va a, certo. a scegliere. Non so. È chiaro che un oboe o uno strumento a doppia ancia è difficile che abbia un attacco morbido. È cioè, sempre è molto è preciso, incisivo, insomma, certo. È, non, devo cercare di non andare contro le caratteristiche dello strumento. Molto e quindi giusto. facilitare quello che è la musica, insomma. Io direi che oggi l'abbiamo spremuto abbastanza. Intanto ringraziamo Enrico che però non se ne va via. Non se ne andrà, non perché se ne andrà lo facilmente. Lo ritroverete la prossima puntata. Nel frattempo, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così sarete sempre aggiornati su tutti i nostri video e rimanete in zona perché Enrico rivediamo la prossima puntata. Ciao, ciao. ciao a tutti.